Genesis 15. Let's go to the book of Genesis, chapter 15. 13. Genesis 15, verse 13. At 18. All the way to verse 18. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les éprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront d'ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici. Ce fut une fournaise furnante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité. Tu vas souligner ça, à ta postérité. On the line to your descendants, in verse 18. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Ephraim. Les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Gurdasiens, des Jébissiens. Dieu bénisse cette parole. May the Lord bless this incredible and wonderful word. Comment Dieu entre dans le sang? So how does God enter into our blood? Et le sujet. This is the topic of today's message. Nous avons appris des immenses richesses, de grands mystères cachés dans le sang qui coule dans nos veines, qui permet à l'être humain d'exister en chair. So we've been teaching about the great mysteries related to the blood that is flowing through our veins and affecting our bodies. Le sang humain, the human blood, visible, the visible blood, permet à l'être humain d'exister sur terre allows the human being to exist on the earth. Mais le sang invisible, but the invisible blood, donc la partie invisible de ce sang, so the invisible part of that blood, IRL, which is real, determine le parcours de cet être dans le corps, sur terre, en bien, tout comme en mal. That blood will determine the journey on earth of that human being, whether it's good or bad. Le sang ne peut jamais Positionner l'être humain s'il n'y a pas un esprit qui a dit. The blood cannot position the destiny of a human being unless there's a spirit that spoke into that blood. Ce que nous sommes, what we are, en chair, in the flesh, dépend de ce qui a été dit sur le sang. Depends on whatever was spoken on the blood that we are Et carrying. Qu'est-ce qu'on a commandé au sang? And what was commanded onto the blood? Qu'est-ce qu'on a demandé d'accompagner le sang pour que ce qui a été dit devienne la personne, la famille, la nation, la tribu? What was said so that whatever was spoken onto the blood may become that person, its country, and its tribe? Puisque le sang a la grande partie spirituelle qui influence durablement l'être humain sur la terre, because the blood is greatly influenced by the spiritual part that influences the human being. Sa qualité spirituelle est dépendante sur la qualité de vie que l'homme mènerait sur la terre. His spiritual quality influences the quality of the life that that person will have on earth. Physiquement, physically speaking, la qualité de ton sang, the quality of your blood, détermine la qualité de ta santé. We determine the quality of your health. 
la plus grande bataille que le diable a eu à mener, c'était de connaître ce qu'il y a dans le sang de l'être humain pour mieux le contrôler plus tard. I said that the greatest battle for the devil was to know what was hidden in the blood of man in order to control him throughout time. Pour qu'on en arrive à l'Apocalypse 13 où personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête qu'on appelle aujourd'hui global control, de le contrôle mondial. So, in terms of what happened before we got to the book of Revelation chapter 13, we the mark of the beast will be all over the world with global control. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs étapes. Tous ces mysticaux, sataniques, chercheurs, scientifiques, médecins, jusqu'à l'OMS, travailler, travailler, travailler pour connaître les mystères qui se cachent dans le sang de l'être humain. Et puis, ils ont relevé l'ADN. D'abord, ça a commencé par le groupe sanguin. Et puis, nous sommes dans l'ADN qui permet aujourd'hui de connaître la lignée d'une personne sans se poser beaucoup trop de questions. Remember, over the years, scientists and so many research works were done over time in order to know what's hidden behind the, the blood of the man. That's why today we have DNA tests where they can actually look at your lineage and see how far you go back generation to generation. Aujourd'hui, même pour recevoir l'héritage, peut-être dans nos villages encore trop un peu déconnectés de système. Ça peut créer inutilement des problèmes. Mais dans le monde aujourd'hui, il suffit seulement de consulter l'ADN de l'être humain pour savoir si ce sont ses héritiers véritables ou pas pour leur léguer l'héritage. Even when it comes to giving the inheritance to the next generation, in order to be sure, some families make sure that they check the DNA, that they have DNA tests, in order to be sure that they will leave the inheritance to the actual children from the same blood. L'être humain aujourd'hui est capable de léguer l'héritage de manière écrite. And today the human being can leave an inheritance in a written way. Mais à l'époque, but back in the day, c'était la parole parlée. It was through the word. Quand on a parlé, when a man spoke, il y a l'adage qui dit la parole des morts est plus puissante. Some people say that the word of the disease is powerful. Et qu'il vous dit ne touchez pas cette chaise. When he says don't touch this chair. Alors même s'il n'avait pas écrit, even if it wasn't written. C'est lui qui était témoin, même si c'était une seule personne qui témoigne. J'étais là, voici ce qu'il avait dit. Et cette parole-là, il dit, si c'est cette chaise, c'est celui-là ce qui va s'asseoir là. Même si moi je me force, les gens diront, hé, hey, attention, parce que la parole de celui qui a dit la chose est rentrée dans le sang de celui-là. Even if there was only one witness when the diseased person said that word, but because of the respect for the word, people will say, be careful, no one should sit on that chair because that person said that nobody should use it. So we will all obey to the word. Avoir de gens insupportables dans la vie. To have people that you can handle in life. Impoli dans la vie. People who are rude and disrespectful. Brutaux dans la vie. People who are very aggressive. Immoraux. Who have no morality. Instable dans la vie. No stability in life. It's all about blood. Et quand vous suivez de près, and when you watch closely, si c'est une personne, elle n'est pas un cas isolé. And you see that that's not just a specific case. Tu verras ses frères, you see his brothers, ses soeurs, his sisters. Si c'est un alcoolique, if he's an alcoholic, tout le monde, everyone, parce qu'il y a une parole qui a été dite, because a word was spoken, qui somewhere, est rentré dans le sang, which has entered the blood, et le sang va attendre la prochaine victime, and the blood will wait for the next victim, par voie de naissance, through the birth, pour qu'on lui injecte et le sang et la vie spirituelle qui va affecter la vie humaine. In order to be infected with the blood that will affect the life of the person on earth. Diablo, c'est un véritable copiste. So the devil always imitates. À partir de ces enseignements, from these teachings, tu peux comprendre comment le diable, la Bible appelle un malin. Il est tellement méticulé, même là où tu peux jamais imaginer qu'il peut agir, il est là. You can see how the Bible describes the devil as being sneaky because even where you cannot imagine. He can always come up and creep out in you. La partie spirituelle du sang. So the spiritual part of the blood influence tout l'avenir de l'être humain. Will influence the entire future of a human being on earth. Bien. Let me give you an example. Ayons Genesis 15 sous nos yeux. So let's keep reading the book of Genesis chapter 15 when I'm giving you this example. Genesis 15 sous nos yeux. Genesis 15 please. 
Lui, c'est Abraham. So, this man is Abraham. Okay. Limena. So, let's read. L'Éternel dit. C'est-à-dire que l'Éternel, so the Lord, parle à un être humain. Spoke to a human being. Abraham est là physiquement. Abraham physically. Il lui dit. And he told him. Abraham. Abraham. Comme tu es là. As you are standing here. N'oublie jamais. Don't ever forget. Je viens te révéler quelque chose. I'm about to reveal something to you, Abraham. C'est-à-dire tes enfants. It means your children. Ta lignée. Your lineage. Et leurs descendants. And all the descendants. <laughs> seront étrangers. Will be strangers. Dans un pays qui ne leur appartient pas. In a land that is not theirs. Dieu commence à parler de, du présent et de l'avenir. So God is speaking in the present and the future. À un être humain. To a human being. Okay? You understand? Parce que Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Because God doesn't prophesy but he speaks. Il est en train de parler à un être humain. He's speaking to a human being. C'est comme si la nuit ou le matin like in every morning tu vois un ange se révéler à toi you can see an angel come to you Zachary, les Marie et les autres like it happened to Zachariah and Mary et Dieu commence à parler à l'être humain and God is speaking to a human being là-bas he said there où ils seront étrangers where they will be strangers on les fera souffrir they will be tortured comme jamais like never before they'll be tortured on les opprimera they'll be oppressed et Dieu fixe même les délais. And God is even giving the deadline. Il dit ces souffrances dureront 400 ans. He said that suffering will only last 400 years. Quel détail, quelle précision. God is being very precise. Et Dieu fixe les délais de souffrance 400 ans. And God says for four generations Israel will be afflicted. Il continue. And he's still talking. Là Abraham est en train d'écouter. And Abraham is listening. Il dit mais he says but Abraham Abraham je veux juger la nation à laquelle ils seront servis. I will judge that nation they will serve. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. And they will come out of that country with great possessions. Ils sortiront pour aller où? So where would they go? Écoute les détails, verset 15. So verse 15 says, Il dit, mais ça, c'est pour ce qui les concerne. He says, this for the people. Mais toi, But for you, Abraham, comme tu m'écoutes là, as you are listening to me je right te now, montre comment sera ton avenir. I'm showing you your future. Et dis, toi, tu iras en paix. So, Abraham, you shall go in peace. Tu seras enterré You'll be buried après une heureuse vieillesse. At a good old age. C'est-à-dire qu'Abraham, It means that Abraham comme il marchait là, as he was walking, dans sa tête, in his head, il savait, he knew qu'il mourrait jamais pauvre. that he would never die as a poor man. Parce que déjà quelque part, because somewhere, quelqu'un lui avait déjà parlé, someone spoke to him, et ce qu'il avait dit, and what he told him, il a parlé à son sang, was spoken unto his blood, dans son ADN, in his DNA. C'était resté là. He stayed there. Tu peux lui prendre des amis. You can take his friends. Tu peux brûler sa maison. You can burn his house. Mais tu ne prendras jamais ce qui est logé dans son ADN. But you will never take what in his DNA and his blood. Okay? Amen. Ça c'est la plus grosse bêtise que certaines personnes font. And that's the biggest mistake most of us make. Dès qu'ils te voient réussir, when people see you succeed, ils peuvent commencer à mettre des commérages, they can start attacking mettre you. en porte à faux, en inimitié avec les gens. They can start making ils enemies. Ils croient que s'il te prend telle personne, they think if they take people from you, c'est fini. It will be tu over. Tu es par terre. You'll be down. Or, however, s'il y a la chose qui a été logée dans ton sang, if there's something in your DNA. On coupera les branches. They can cut the branches. On coupera l'arbre. They can cut the tree. Mais la racine, tant qu'elle sera là, But as long as the root are l'arbre there, va reprendre encore vie. The tree will grow back up again. Et Abraham était conscient And Abraham was aware que il va terminer sa vie. That he will leave this world. sur terre. In this world. Comme pas un monsieur lambda. He will never leave this world as an ordinary person. So let's keep reading. À la quatrième génération. But in the fourth generation, les descendants, your descendants, qui iront en captivité, who will go into captivity, who will suffer, à la quatrième génération, in the fourth generation, ils reviendront ici, là où nous sommes en train de parler avec toi. They shall return in this place I'm talking to you right now. They shall come back here. Autrement dit, tiens piqué. In other words, just put a mark here. C'est ici. Here. Et après 400 ans, after 400 years, près de 5 siècles, almost five centuries, descendants reviendront ici. Your descendants will come back to this very same place. 
Let's keep reading. Il dit pourquoi ils reviendront so what do they have to come à back la quatrième génération? At the fourth generation. Il dit parce que because il y a l'iniquité des Amoréens. The iniquity of the Amorites. Parce que les Amoréens sont tellement abominables. Because those people are so wicked and evil. Je dois d'abord régler les affaires de leurs abominations. I need to deal with the iniquities. À planer. Work on the way. Préparer les terrains. Prepare the field for you. Pour tes descendants. So, so, so for your descendants. Je dois nettoyer les choses. I need to clean up things. Et cela doit me prendre au moins cinq siècles. But it will take me almost 500 years to do it. Abraham écoute. Abraham heard those words. Et l'Éternel continue à lui parler. And the Lord is still speaking to him. Quand le soleil fut couché, when the sun went down, sont des signes surnaturels. These are supernatural signs. On peut parler de ces versets 17 même pendant un mois. We can talk about this verse for a long time. There are so many mysteries in this verse 17 here. Il y a une obscurité profonde et voici, c'est fait une fournaise fumante et des flammes passèrent à les animaux partagés. 18. Verse 18. En ce jour là, on the same day, l'Éternel fit alliance Avec the Lord made a covenant with Abraham and said, Je donne ce pays à ta postérité. Vous rendez compte, pendant ce temps, Abraham n'a pas encore d'enfant. When the Lord is speaking, Abraham doesn't have a child yet, remember. Okay? You remember that. C'est le pouvoir spirituel. It's the spiritual power. Qui contrôle. That controls. Les êtres humains sur la terre. Human beings on earth. Alors qu'il n'a aucun enfant. Abraham doesn't have a child yet. Tu me comprends bien? Depuis le fleuve d'Égypte, c'est-à-dire de l'Égypte à l'Irak, les pays des Kéniens, Kénisiens, Kadmouniens, de tout ce peuple qu'on cite ici, so these people that's being talked about, Israël les connaît bien. Israel knows these people. Ce peuple ici, it says these people sont les de, they are the descendants of those people. Sont les these de, people are from that lineage. They know all the lineages. Dieu a dit à Abraham, and God said to Abraham que nous, descendants, that our nous descendants ceci et cela. this is what we will be. Puis, sont Il dit, tu peux ta route. And then God left Abraham and said okay you can go on your way now. Abraham est parti. And Abraham left. Isaac est venu. Isaac came after Abraham. Et Abraham, and Abraham, fonction de cette parole, aware of this word, de verset 15 à 18, verse 15 to 18, il prépare, he prepared, dès qu'il sent qu'il doit maintenant partir, when he saw that his journey was on the qu'est-ce end, qu'est-ce qu'il fait, what did he do? Il prend tous les enfants de ses concubines, he took all of his wives' children, il les des biens, and he gave them gifts, il était loyal, and he sent them away. Les de la promesse, but he took the only son of the promise. À ce côté, but he kept him with him. Parce que c'est lui because he was the heir. Il lui a dit, so he surely told him. Dit, Comme tu me vois là, as, as you look at me right now son. We have a different destiny. De tout ce que tu vois different from the people around us. Dieu apparu, God spoke to me. Il m'a parlé, and he told me son. Comme Nous nous voyons là. As I look at you nous right sommes now, différents des autres peuples. We are different from other people. Nous avons la vocation. We have the calling. Notre sang à nous. Our blood est destiné à la réussite. Is destined to succeed. C'est le sang de victoire. It is the blood of victory. Nous vaincrons toujours dans toutes nos batailles. We we'll always overcome. Nous assujettirons d'autres peuples. We we'll always dominate other people. Comme tu me vois là. As you see me, your father. Je te prépare. I'm preparing à you. À continuer cette lignée. To continue this lineage, you Isaac, et tous les saints juifs, and the Jews, jusqu'à aujourd'hui, until today, tu peux être avec un juif. You can be with one of them. Lui-même ne comprend pas comment il est réussi. And they don't even understand how they're being successful in everything they do. Tu peux vivre avec lui un être, un monsieur ordinaire. You can look at a normal person. Mais, however, quand vous devez composer sur le terrain des affaires, when you start doing business together, il prend de la hauteur et de l'avance, ça te tonne et ça te fait complexer. You can see him ascend in a way you couldn't imagine. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a des paroles Because words were spoken. qui sont dans la boîte noire dans les chromosomes in the DNA de tout le sang juif and all the bloodline qui circule qui circule qui circule l'impact 
impact des paroles the impact of the words in the blood comment dieu how god quand il a fini de parler à abraham after speaking to abraham lui même il s'est incrusté dans le sang yeah he entered into that blood and it affected the lineage parce que le sang because the blood c'est la vie it is life itself quelle vie but what life what type of life is it et plus tard and later on Let's go to chapter 18, Genesis 18. Les choses ne marcheront jamais. Nothing will work out for you jusqu'à ce que until the show soit unless the Seigneur the Lord himself lui-même himself entre dans le sang enters into the blood ou soit or son oeil parle à ton sang. His anointed one speaks to your blood. That's the only way things can happen in your life. Tu me comprends? You understand me? Un. Verse 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Hein? Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends, je te rends père d'une multitude. The father of many nations. Revenons vers verset 4. So, verse 4, let's go back to verse 4, please. Voici mon alliance que je traite avec toi. Beyond my covenant is with you. Dieu because God, Abraham huit fois. God revealed himself to Abraham eight times. Et à chacune de fois, and every time he revealed himself, Dieu était en train de travailler le sang d'Abraham pour l'amener dans des sphères les plus élevées, dans sa dimension à lui, Dieu. God was working on Abraham's blood in order to get him to his level. Tu deviendras père d'une multitude. You shall be the nations. father of many nations. Saint, Verse five. On t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. From Abraham to Abraham, which means, à partir du moment où je te parle, from the moment I'm speaking to you, j'entre en toi. I'm entering into you. Tu deviens comme moi. You becoming like me. En la chair. In the flesh. Père d'une multitude. Father of many. Parce que moi, because I, Elohim, the Lord, ça veut dire père de multitude. Means father of ça many. Ça veut dire Dieu plusieurs. God of many. Et à partir de maintenant, and from now, je rentre, je vais m'asseoir dans ton sang. I am coming to dwell into your blood. Quand quelqu'un t'appelle Abraham, when someone calls Abraham, il veut dire Dieu en chair. He was, he's calling me. Chaque fois qu'on t'appellera, whenever they will call you, Abraham, Abraham, or tu as de dire Dieu en chair. That means someone is calling me in the flesh. On sera en train de m'invoquer. Someone will be calling me. Chaque dead. fois qu'on parlera de ton nom, whenever someone will mention the name, your name, Abraham, they'll be calling me instead. Alleluia. Praise the Lord. La nouvelle dimension commence dans l'homme. That's when the new dimension comes. Aujourd'hui, today, il est question it's about d'effacer to remove le pouvoir the power de tous les êtres of qui se cachent dans le sang de l'homme et blood. les remplacer to replace them par le pouvoir by the power de la parole ouinte. Of the anointed word of the Lord. Dieu fixe l'avenir et d'Abraham et de sa postérité en parlant. God is setting up the future of Abraham and his lineage only by the word. Sache que. Know that. Sache que. Know that. Si il a dit quelque chose. If God said something. De ton père. From your de father. De ton grand père. Of your grandfather. De ta lignée. Of your lineage. Il y avait toujours que le sache que. 
It was always about Sache information. Always information. Grand, Your children will be great. Kinshasa, they will go to Kinshasa. They will get married there. They will study there. But this is how the boys will behave. This is how the girls will behave. At the third generation, they start having Et children dying. And at the fifth generation, garçons, the boys will start stealing. Et à telle période, and later, on. Il y aura des médecins, there will be doctors, des militaires, there will be military parmi people. ta génération. Mais regarde, But look, certains auront un emploi. Some will have good jobs. Ils resteront 14 ans, they will be for 14 15 years, 15 years, sans promotion. Without being promoted. Et cette parole là, and those words, entre dans le sang, enter into your blood. T'accompagne partout. And those words follow you everywhere. Dieu a parlé. God spoke. Nous voyons Abraham. We saw Abraham. Le diable a parlé. The devil also spoke. Regarde ce que tu es devenu. And look at your life today. 